మనకు మెయిన్గా జల విద్యుత్ యొక్క ఉత్పాదన అనేది ప్రధానంగా దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా నీటి యొక్క పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుందండి నీటి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి దాని లెవెల్స్ని బట్టి ఉంటుంది నీటి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే నీరు అనేది ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ట్యాంజెంటల్ అని పిలుస్తారు ట్యాంజెంటల్ వాటర్ లెవెల్స్ అంటారు అంటే నీరు అనేది చాలా ఎత్తులో నుండి భూమి మీదకి పడుతూ ఉంటుంది దానిని మనం జలపాతము అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ ట్యాంజెంటల్ వాటర్ లెవెల్ మనం ఒకసారి చూసినప్పుడు దీనిలో వాటర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి వాటర్ ఎలా ఉంటుందంటే లో అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నెంబర్ టూ సెకండ్ విషయం ఏంటిది ఒకటి రేడియల్ వాటర్ రేడియల్ వాటర్ లెవెల్ అంటాం అంటే నీటి యొక్క పరిమాణం అనేది సుడులు తిరుగుతూ ఉన్నట్టుగా ప్రవహిస్తూ ఉండేటువంటి ప్రవాహాలకు ఎదురుగా పెడతారు ఆ పరిస్థితిని మనం ఏమంటాం రేడియల్ వాటర్ లెవెల్స్ అంటాం ఇందులో వాటర్ అనేది మీడియం లెవెల్లో ఉంటుంది మీడియం లెవెల్లో ఉంటుంది ఇంకొక వాటర్ ఉంటుంది దానిని యాక్సియల్ వాటర్ అంటాం అంటే భారీ ప్రవాహాలకి ఎదురుగా ఈ టర్బైన్ టెన్స్ని కనుక అమర్స్తే దానిని మనం ఏమంటాం యాక్సియల్ వాటర్ లెవెల్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ ప్రాంతంలో హైయెస్ట్ వాటర్ ఆర్ లార్జెస్ట్ వాటర్ క్వాంటిటీ ఉంటాయి లార్జెస్ట్ వాటర్ క్వాంటిటీస్ అంటే చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో నీటి యొక్క ఆనవాళ్ళు అనేవి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మూడింటిని బట్టి చూస్తే నెంబర్ వన్ ట్యాంజెంటల్ నెంబర్ టూ రేడియల్ నెంబర్ త్రీ యాక్సియల్ ట్యాంజెంటర్లో వాటర్ ఎలా ఉంటుంది లో వాటర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి మరియు ఇక్కడ రేడియల్ విషయానికి వస్తే మీడియం వాటర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత యాక్సియల్ విషయానికి వస్తే లార్జెస్ట్ వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది అంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఒకసారి పరిశీలించినప్పుడు నీటి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి మనకు చాలా రకాలైనటువంటి అంశాలు అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నీరు ముఖ్యంగా ఎన్ని రకాలుగా ఫ్లో అవుతుంది మూడు రకాలుగా ఫ్లో అవుతుంది అటువంటి ప్రభావాల దగ్గర రిజర్వాయర్ల దగ్గర మనం ఏమి అమర్చుతున్నాం ఇక్కడ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ని అమర్చుకోవడం జరుగుతుంది దానిలో ఈ భాగాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి రిజర్వాయర్ అని పిలుస్తాం నీటి నిలువ ఉంచే ప్రాంతం తర్వాత ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటామంటే పెన్స్టాక్ అని పిలుస్తాం అంటే రిజర్వాయర్లో నిలువ ఉన్నటువంటి నీరు అనేది ఒక్కసారిగా ఈ పెన్స్టాక్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ పెన్స్టాక్లో వచ్చేటువంటి ఆ నీటి మీద అత్యధిక ఒత్తిడి అనేది కనిపిస్తుంది ఆ ఒత్తిడిని మనం ఏమంటామంటే హెమరింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఏమంటామండి హెమరింగ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం హెమరింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే నీటిపై కలిగే అత్యధిక ఒత్తిడిని వాటర్ హెమరింగ్ అని పిలుస్తాం అంటే నీటి మీద వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావం అనేది కలుగుతుంది ఈ వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావం దేనివల్ల కలుగుతుంది పెన్స్టాక్ వల్ల కలుగుతుంది మనకు తెలుసా తెలుసా తెలదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీరు ఈడికి రాగానే నీటిపై కలిగే ఒత్తిడి వల్ల వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావం కలుగుతుంది ఆ వాటర్ హెమరింగ్ ఎఫెక్ట్ నిరోధించడానికి ఏం వాడతాం మనం సర్జ్ ట్యాంక్ అని ఉపయోగిస్తాం అంటే వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావం కలిగేది పెన్స్టాక్లో నిరోధించేది సర్జ్ ట్యాంక్లో నిరోధించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పెన్స్టాక్ని చిన్న చిన్న పరిమాణంలో ఉన్న వాటిని అయితే పీవీసీతో కానీ యాస్బెస్టాస్తో పైపులతో కానీ యాస్ బెస్టాస్ పైపులతో కానీ నార్మల్గా అయితే మనకు పెద్ద పెద్ద ఐరన్ పైపులతో కూడా వీటిని నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది వీటిని పెన్స్టాక్ని వాటర్ హెమరింగ్ ఎఫెక్ట్ పెన్స్టాక్లో కలిగితే నిరోధించడానికి సర్జ్ ట్యాంకర్ ఉపయోగపడితే ఇది మనకు రిజర్వాయర్లో ఉన్నటువంటి నీరు అనేది పెన్స్టాక్ ద్వారా మనకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత టర్బెంటైన్ విషయానికి వస్తే ప్రతిసారి సర్జ్ ట్యాంకు పెన్స్టాకు అని అడిగేది ఒకసారి లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి దాని యొక్క ట్రెండ్ మార్చి టర్బెంటైన్ మీద పడ్డాడు టర్బెంటైన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ప్రధానంగా 
టర్బైన్ టెన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సుమారుగా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని రకాల వాటర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి టాన్జెంటల్ వాటర్ లెవెల్ అన్నాం కదా టాన్జెంటల్ వాటర్ లెవెల్ ఇందులో వాటర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది లో ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సన్నటి ధారలాగా నీరు కింద పడుతూ ఉంటుంది పైనుంచి రెండవది రేడియల్ అని పిలుస్తాం రేడియల్ అంటే ఏమండి మీడియం వాటర్ లెవెల్ అని పిలుస్తాం రేడియల్లో నెక్స్ట్ టాన్జెంటల్ రేడియల్ తర్వాత ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం యాక్సియల్ అని పిలుస్తాం ఇందులో లార్జెస్ట్ అంటాం అంటే చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో నీరు అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధానాన్ని మనం చూసినప్పుడు టాన్జెంటల్లో మనం చూసినప్పుడు యాక్సియల్లో చూసినప్పుడు దీనిలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎత్తు ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో నుంచి కిందకు పడుతుంటుంది హైట్ ఇదేమో ముప్పై మీటర్ల నుంచి మూడు వందల మీటర్ల మధ్యలో పడుతూ ఉంటుంది ఈ విషయానికి వస్తే యాక్సియల్ విషయానికి వస్తే ముప్పై మీటర్ల కన్నా తక్కువ ఎత్తులో నుంచి నీరు అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇదేమో త్రీ హండ్రెడ్ ఇదేమో థర్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇదేమో థర్టీ మీటర్స్ ఎత్తులో నుంచి నీరు అనేది కింద పడుతూ ఉంటుంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఆర్పిఎంతో అది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎలా ఉంటుంది టాన్జెంటల్ జీరో నుండి అరవై ఆర్పిఎం స్పీడ్తో ఇది పోతూ ఉంటుంది అంటే సున్నా నుంచి అరవై ఆర్పిఎం లెవెల్లో ఒక టర్బై అయిన ఇంకొకటి అరవై నుంచి మూడు వందల ఆర్పిఎంలో మరొక టర్బైన్ టైను మరి ఒకటి మూడు వందల నుంచి ఆరు వందల ఆర్పిఎం లెవెల్లో మరి ఒక టర్బైన్ టైను ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి ఆ పైన ఆర్పిఎంలో మనకేముంటుంది మరొక టర్బైన్ టైన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇట్లా స్పీడ్ ఉంటుంది హైట్ ఉంటుంది హైట్ని బట్టి మూడు రకాలు స్పీడ్ని బట్టి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ నాలుగు రకాలైన టర్బన్ టైన్స్లో ఇది తిరగడానికి మనం ఉపయోగించే టర్బన్ టైన్ని ఇంపల్స్ అంటారు ఏమంటారండి ఇంపల్స్ టర్బన్ టైన్ అని పిలుస్తారు ఇంపల్స్ టర్బన్ టైన్ ఈ మూడు తిరగడానికి ఉపయోగించే టర్బన్ టైన్ని రియాక్షన్ టర్బైన్ అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారండి రియాక్షన్ టర్బైన్ అని పిలుస్తారు అంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్ అయిన ఉంది రియాక్షన్ టర్బైన్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో చెప్పాను ఏమని చెప్పాను ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి స్టీమ్ టర్బైన్ అయిన వాడతామా ఆ స్టీమ్ టర్బైన్ అయిన ఎన్ని రకాలు రెండు రకాల ఒకటి రియాక్షన్ టర్బైన్ అయిన రెండవది ఇంపల్స్ టర్బైన్ అయిన రియాక్షన్ టర్బైన్ అయిన దేనికోసం వాడతాం మనం నార్మల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో వాడినాం ఇంపల్స్ టర్బైన్ అయిన ఎందులో వాడినాం నార్మల్లో వాడాం ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇది ఇంపల్స్ ఇందులో ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఇంపల్స్ దీనిలో ఏంటిది రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో మనం పరిశీలించినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఒకసారి ఇంపల్స్ టర్బైన్ టైన్కి ఎగ్జాంపుల్ పెల్టాన్ వీల్ అంటారు ఏమంటారండి పెల్టాన్ వీల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాన్సిస్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ టైన్ అని పిలుస్తారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి అంటే ప్రొపెల్లార్ ప్రొపెల్లార్ అని పిలుస్తారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి క్యాప్లాన్ ఏమంటారండి క్యాప్లాన్ పెల్టాన్ ఫ్రాన్సిస్ ప్రొపెల్లార్ క్యాప్లాన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో జతపరచుములు అడిగాడు ఈ బిట్టు ఇటువైపు ఏమో ఇంపల్స్ను రియాక్షన్ ఇచ్చి ఇటువైపు ఏమో ఈ నాలుగు ఇచ్చి మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ రూపంలో ఒక బాక్స్ కొట్టి అడిగాడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్లో అంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్ టైన్ పెల్టాన్ వీల్ ఫ్రాన్సెస్ ప్రొపెల్లార్ క్యాప్లాన్ ఏ టర్బైన్ టైన్ రకానికి చెందినవి రియాక్షన్ టర్బైన్ టైన్ రకానికి చెందినవి సాధారణంగా టర్బైన్ ఏం చేస్తుందండి నీరు యొక్క ప్రవాహాలు కైనటిక్ ఎనర్జీతో వచ్చేవాడిని ఏ ఎనర్జీగా మారుస్తాయి మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తాయి ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎందులో కొలుస్తారు జౌల్స్లో కొలుస్తారని మనం చూసాం ఈ టర్బైన్ టైన్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆల్టర్నేటర్ ఉంటుంది అందుకే మీకు ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో చెప్పాను ఒక పవర్ కరువు అనేది పవర్ యొక్క కరువు అనేది దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుందండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ డబ్ల్యూ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ నీటా కిలో వాట్స్ యొక్క సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుందని చూసాం అంటే వాటర్ డెన్సిటీ డిశ్చార్జ్ యొక్క వాల్యూ హై హెడ్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా నీటి యొక్క ప్రవాహాల ఎత్తు మరియు టర్బో ఆల్టర్నేటర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చూసాం 
అలానే ఒక టర్బైంటైన్ యొక్క స్పీడ్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది దాన్నే టర్బైంటైన్ యొక్క స్పీడ్ని స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అంటారు ప్రత్యేకమైన వేగంగా పిలుస్తారు దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అని పిలుస్తారు దీన్ని మెజర్ చేయడానికి వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ కిలో వాట్ బై వన్ బై టూ హెచ్ బై హెచ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ హెచ్ అంటే ఏంటిది హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎన్ అంటే టర్బైంటైన్ యొక్క యాక్చువల్ స్పీడ్ దానికి ఉండాల్సినటువంటి స్పీడ్ ఎన్ఎస్ అంటే దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ దాని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి వేగము హెచ్ అంటే హైట్ కిలో వాట్ అంటే మనం సామర్థ్యాన్ని లెక్కించడానికి వాడాం కదా ఇలా టర్బైంటైన్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని కూడా మనం ఇలా డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాం వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ కేడబ్ల్యూ ఇంటూ వన్ బై టూ బై హెచ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఆ టర్బో ఆల్టర్నేటర్ యొక్క పనిని బట్టి ఆ యొక్క స్పీడ్ని బట్టి ఆ వాటర్ లెవెల్స్ని బట్టి ఆ యొక్క టర్బైంటైన్ యొక్క ప్రత్యేకమైన వేగం అనేది ఉంటుంది అంటే నీటి యొక్క ప్రవాహాలు పెరిగితే హై హెడ్ వాల్యూస్ పెరిగితే దానిలో కూడా మార్పులు అనేవి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టర్బైంటైన్ యొక్క సామర్థ్యం అనేది కొంచెం ప్రత్యేకమైనదిగా మనం చూసుకోవచ్చు ఎన్ని రకాల టర్బైంటైన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలు ఎన్ని రకాల నీటి ప్రవాహాలు ఉన్నాయి టాంజెంటల్ రేడియల్ యాక్సియల్ ఇవి నీటి ప్రవాహాలు మనకు ముఖ్యంగా ఎన్ని రకాల టర్బైంటైన్స్ రెండే ఒకటి ఇంపల్స్ రెండవది రియాక్షన్ టర్బైంటైన్ అంటాం పెల్టాన్ వీల్ ఫ్రాన్సిస్ ప్రొపెల్లర్ క్యాప్లాన్ రకానికి చెందినటువంటి టర్బైంటైన్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావం ఎందులో కలిగింది ఇప్పుడు టర్బైంటైన్ గురించి చెప్పింది నెక్స్ట్ ఏంటిది జనరేటర్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ టర్బైంటైన్ ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందో జనరేటర్ కూడా అంతే వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ వేగాన్ని బట్టి మనకి పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందులో సేలియన్ పోల్ టైప్ ఆఫ్ రోటర్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేటర్ని మనం ఇందులో ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మన జనరేటర్ జనరేటర్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఎందులో కొలుస్తాం మనం కేవీఏలలో మనం కొలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ప్రధానంగా హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం దీనిలో మెయిన్గా గతంలో అడిగినటువంటి బిట్లు ఏంటి పెన్స్టాక్ సర్జ్ ట్యాంక్ గురించి అడిగాడు 